ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസിന്റെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറന്റ് അഫയേഴ്സ് അനാലിസിസിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതിയിലെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ അൺലിമിറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേണേഴ്സ് ആപ്പിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ബുക്കുകൾ അതായത് സ്പൈറൽ ബൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിന്റഡ് നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യുക്ക് റിവിഷന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ജിയോഗ്രഫി മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി മെഡിവൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കോളജി തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈറൽ ബൈൻഡഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് സെവൻ ത്രീ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം അതിൽ ആദ്യത്തെ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമാധാനത്തിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇറാനിയൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറാനിലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാർജസ് മുഹമ്മദിക്കാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജനാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു നാർജസ് മുഹമ്മദി അവരൊരു വനിതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോബൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ നാർജസ് മുഹമ്മദിയാണ് അപ്പോൾ ഇറാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡെമോക്രസിക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിക്കെതിരെ അതായത് വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്തിയ സമരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അമ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള നാർജസ് മുഹമ്മദിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഓർത്ത് വെക്കുക നിലവിൽ അവർ ഇപ്പം ജയിലിലാണുള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തേക്ക് അവരെ ജയിലിൽ സെൻറ്റൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് അന്താരാഷ്ട്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നൽകുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു വിരോധാഭാസം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് അതായത് അവരുടെ രാജ്യത്ത് അവരൊരു കുറ്റവാളിയാണ് പക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ അവരെ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ പാലകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ പാലകയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്ന പത്തൊമ്പതാമത്തെ വനിതയാണ് മാറുക അപ്പോൾ ഇറാനിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇറാനിയൻ വിമൻ ആണെന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ഷിരിൻ ഇബാദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വനിതക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള വനിതക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോബൽ പ്രൈസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സെക്കൻഡ് ഇറാനിയൻ വിമൻ ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ പേരും അവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും മാത്രമാണ് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡൽഹിയിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പൂർ കാറ്റഗറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു പൂർ കാറ്റഗറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എയറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മലിനീകരണത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്ര മാത്രം എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് എത്രത്തിൽ മാത്രം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ പി എം ടെന്നും പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവും ഓസോൺ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ അളവാണ് ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എ ക്യു ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ടെന്നിൻ്റെയും ഓസോണിൻ്റെയും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്ത് അതൊരു ഫോമുലയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ
ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വോണിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇവിടുത്തെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിന് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വേണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പബ്ലിക് ഏജൻസീസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പബ്ലിക് വെബ്സൈറ്റുകളും മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതിനെ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന അജണ്ടയുമായിട്ട് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്കണോമിയിലൊക്കെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ഇത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ആണ് പതിനേഴ് സസ്റ്റൈനബിൾ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഡെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്ന പേരിൽ യു എൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ഗോളുകളും പതിനേഴ് ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ടാർജറ്റുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനേഴ് ഗോളുകൾക്കുള്ളിലായിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ടാർജറ്റുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ യു എൻ രാജ്യങ്ങളും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് യു എൻ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അർജൻസിയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തുണ്ടാവേണ്ടതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിന് ഭാഗമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പോവർട്ടീനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ആശയത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി വരിക ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക ആൾക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക സമൂഹത്തിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റിയെ കുറക്കുക എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഏകദേശം എട്ട് വർഷമായി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോളുടെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അതായത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടാർജറ്റിലേക്ക് എത്തേണ്ട എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകളും ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസും റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധവും വീക്ക് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണങ്ങളായി പറയുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ക്രൈസിസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിനെ പാരൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ക്രൈസിസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കാനാണ് ഇന്ത്യയും ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സെറ്റ് ബാക്കുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് വിചാരിച്ച പോലെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഗോൾസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോ പോവർട്ടിയാണ് രണ്ട് സീറോ അങ്കറാണ് മൂന്ന് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീങ് ആണ് നാലാമത്താണ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാ
തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവര് മറ്റ് സാധാരണ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരേക്കാൾ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിലധികം ആവറേജ് വരുമാനം നേടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് പോർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം സീനിയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരേക്കാൾ കൂടുതൽ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം അധികം വരുമാനം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർ നേടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അതായത് ആൾക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക നോ പോവർട്ടി നോ ഹംഗർ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ വേണം വരുമാനം വേണം തൊഴിൽ വേണം വരുമാനം വേണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നതിന് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ എഗെയിൻസ് പോർട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ വൺ ആയിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടും തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും പ്രിവെൻസ് ദം ഫ്രം ഹംഗർ അവർക്ക് ഹംഗർ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാവുന്നതിൽ നിന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ ടു അതുപോലെ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ ബീങ് കാരണം അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ കിട്ടും അവർക്ക് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ എയ്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റീസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ ടെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ ഫോർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റു ഗോൾസ് അതിന്റെ പാരലി വരും എന്നാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യറി വരുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു റിസർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു നോളജും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ റിസർച്ചും മറ്റും ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ആൾക്കാരെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതുവഴി നമ്മളെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കൂടുതൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഉള്ള സെക്ടർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മളെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് നേടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുകളെ കൃത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നാഷണൽ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലേബർ ഫോഴ്സിലേക്ക് ലേബർ ആൾക്കാരെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി തൊഴില് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കുണ്ട് അവർ നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഇന്നോവേഷനിലും കൾച്ചറിലും സിവിക് ലൈഫിലും ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിലും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള റോളുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഹെൽത്ത് എനർജി സേവിംഗ് മെഷേഴ്സ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ വേസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ലോക്കൽ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സർവീസുകളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഫെസിലിറ്റീസും സെർവ് ചെയ്യുക തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യണോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉറത്തു വരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പോപ്പുലേഷന്റെ കയ്യിലാണ് ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് ശതമാനം റിസോഴ്സസ് പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മുപ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള മുപ്പത് ശതമാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹൈ എൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ഇരു അതായത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിന് തൊഴിലേ ഇല്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൊഴിലില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുമാനമില്ല അത് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും സോഷ്യൽ അൺഡ്രസ്സിലേക്കും നയിക്കാം എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെയധികം റോൾ ഉണ്ട് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ താരതമ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗമാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണെങ്കിൽ പോലും ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇന്നും ലിറ്ററസിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് വനിതകളുടെ ലിറ്ററസിയും പുരുഷന്മാരുടെ ലിറ്ററസിയും നോക്കിയാൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അതായത് മെയിൻ ലിറ്ററസി റേറ്റിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് ഓർത്തുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഷോർട്ടേജും നമ്മുടെ രാജ്യം നേരുന്ന വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് ഓർത്തുക്കുക അതുപോലെ സ്കൂളുകളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ പോക്കാണ് വളരെ മോശമാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം വളരെ വീക്കാണ് അൺഫണ്ടഡ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാർഡുകളോ ബെഡ് ബെഡുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ ഏരിയസ് പൈസ ഉള്ളവരുടെ കാര്യം അവർ നല്ല ആശുപത്രികളിൽ പോയിക്കോളും സാധാരണക്കാരായ ആൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പല മരണങ്ങളും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് തടയാൻ പറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ആൾക്കാരും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം ഈ നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി മാറും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കാസ്റ്റും കൂടെ കയറി വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും കൂടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറെ കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണതിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേദകാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മെയിൻ കാസ്റ്റുകൾ ബ്രാഹ്മിൻസ് പ്രീസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ക്ഷത്രിയാസ് വൈശ്യാസ് ശൂദ്രാസ് എന്നിങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മെല്ലെ കാലക്രമേണ ഇല്ലാതായി 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 വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇന്നും ഹൈലി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതും നമ്മുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ആരാണ് ഈ ഒരു ഡിനൈഡ് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്ത തൊഴിൽ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അത്രയും വർഷങ്ങളായി റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്തുക അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്നും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന
കേസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ലോ പേയിങ് ആയിട്ടുള്ള അൺസ്കിൽഡ് ജോബ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവരെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാരണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ ട്രെയിനിങ്ങോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇവൻ ഹയർ കാസ്റ്റ് ആണ് ഇവൻ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ അവരുടെ സംസാര രീതി ഇതെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ ഈ റിസോഴ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നു അതായത് ഒരു നിങ്ങളൊരു ഓഫീസാണ് ഓഫീസിൽ ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ വന്നു ഒരാൾ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു ഒരാൾ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ആരെയും എടുക്കുക വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് എടുക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഓഫീസിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് നീറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആളായിരിക്കണമെന്നായിരിക്കും മറ്റവന് അതിന് പൈസ ഒരു നല്ല കുപ്പായം മേടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവനെ ആരും പരിഗണിക്കില്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ അവൻ്റെ കാസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല സെഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അവൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് അവനൊരു നല്ല വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കണം പക്ഷെ ഇതെവിടെയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരേജ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് വിത്തിൻ ദ കാസ്റ്റ് മാത്രമേ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓൺ കാസ്റ്റിലുള്ളവരെ മാത്രമേ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിക്ട് ബൗണ്ടറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഈവൻ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ് വയലൻസുകൾ പോലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വയലൻസുകൾ അടിപിടിയോ ഒക്കെ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനും ഇരുപത്തൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള പത്ത് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ആൾക്കാർ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനാല് കോടിയോളം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദാരിദ്ര്യമാവാം തൊഴിലില്ലാത്തതാവാം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതാവും ഹെൽത്ത് കെയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാവും എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൈഗ്രൻസ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി കർണാടക തമിഴ്നാട് എന്നാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പം ഈ മൈഗ്രൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് വിത്തിൻ ദ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി കർണാടക തമിഴ്നാടുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ തുടങ്ങി അതായത് വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഡെവലപ്പ് ആയ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിലവിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു അവരുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്താ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ സമൂഹം വീണ്ടും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും അവൻ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടില്ല അവൻ ലോ ലെവലിലായിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അവന് ആ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവന് അവസരം കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷ
അതായത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഐ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥ ശരിയല്ല എന്നും നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് മൊത്തം കറപ്റ്റഡ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിച്ച് അവിടെ ഒരു പകരം ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഗവൺമെൻറ് വഴി അവർ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാമെന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസിനെ അതായത് പോലീസിനെയും മറ്റും ഒക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പോലും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കുന്നതായിരുന്നു അതായത് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ പറയുന്ന ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയെ കൊണ്ടുവരും കാരണം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് പൈസക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ഭരണം വരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസം ഒക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലാണ് പെരുമാറുക എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കണതിന് അപ്പൊ സ്വാഭാവികം നിലവിലുള്ള കറന്റ് സിസ്റ്റം വളരെ ഫ്ലോഡ് ആണെന്നും അതിലൊരു മാറ്റം ഇന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നും ആ ഒരു മാറ്റം ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ പറ്റുകയില്ല എന്നും അക്രമത്തിലൂടെ ആയുധമെടുത്തലിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസത്തിന് പല ഐഡിയോളജീസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അനാർക്കി സോഷ്യലിസം മാവോയിസം നോക്കാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത ഐഡിയോളജീസ് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും വയലൻ്റ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ വയലൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല ചില എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തോക്കെടുത്ത് പോയതൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടത്തുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്ര ചില ആൾക്കാർ ആയുധങ്ങളും വേണ്ടിയിട്ട് ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തി നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസം ഗ്രൂപ്പുകൾ പല തരത്തിലുള്ള ഇല്ലീഗൽ കാരണം ഇവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫണ്ട് വേണം അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ വേണം അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫണ്ട് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ ആ ഫണ്ടിന് എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട് നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീടുകൾ തകർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ആയുധങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യാറുള്ളത് നോക്കുക അതായത് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനും വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതാണെന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ തുടക്കം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി വിയറ്റ്നാം വാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റുകളുമായിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓർത്തുവെക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും വയലൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളല്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതിന് ചിലവർ ഇന്ന് ഡെമോക്രാറ്റ് മീൻസിലൂടെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്ക
വർദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആംഫീബിയൻസിന് വലിയൊരു ത്രട്ടാണെന്നാണ് കരുതുന്നതായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് ആംഫീബിയൻ ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് ഓർത്തുക പ്രത്യേകിച്ചും ആംഫീബിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ അവരെന്താ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെറ്റ്ലാൻഡ് പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ഏരിയാസിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നികത്തിക്കൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുന്ന ഒരു തിരക്കിലാണുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് അവർ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള വെതർ ഇവൻസുകൾ ഡ്രോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലഡ് ആയിക്കോട്ടെ വൈൽഡ് ഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതും ഇവരെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തുക കൂടാതെ ആംഫീബിയൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ബ്രീഡിങ് സൈക്കിളിനെ ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആംഫീബിയൻസിന് ഹാവുമുള്ളാവുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഫീബിയൻസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസുകൾ ആംഫീബിയൻസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക യു എൻ ഇൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എല്ലാ ആംഫീബിയൻ സ്പീഷീസിനെ വൺ ബൈ തേർഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ത്രട്ടിലാണുള്ളത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ ഒരു ആംഫീബിയൻസിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു റോള് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ വുഡ് വെബിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഇതിന് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആംഫീബിയൻസ് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ കുറക്കുക ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ആംഫീബിയൻ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് കുറക്കുക എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവയുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആംഫീബിയൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഭീഷണിയൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു വംശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിവർഗം നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നോട്ട്സ് ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ റിവിഷന് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് കാണാം അതുവര